什么？陆千宠，你还看不清我们之间的差距吗？明天过后，我将会和守护陆家签署合作，地皮下来，我将扶摇直上，而你不觉得闹得太难看？太难看了，那这三年来的一日三餐。操持劳累，你现在说这些毫无意义，那本就是你应该做。你一分钱不赚，在家里不做这些，做什么？做少奶奶吗？是你说过，你会永远爱我，永远照顾我的。我从来就没有爱过你。你看着你自己，每天穿的邋里邋遢，一身廉价货。再看着心儿，自从遇见心儿之后，我才明白了什么叫真正的爱情。什么老哥哥？你别跟他生气了，他不就是个黄脸婆吗？说好听点是个家庭主妇，但实际上就是个保姆。我老公说话，关你什么事？个不要脸的小三！谁准你跟心儿这么说话？心儿，不要伤心，你才是我的此生挚爱。等打发掉他，我们马上见。小石，你居然打我！你居然为了别的女人打我！真是后悔死。我哥说的没错，你就不该为了你失去自我，失去我原本所拥有的一切，就该为自己啊！为你这种狗男人，根本就不值得。少在那自以为是的反斗，几顿饭省点钱，真以为自己有多大岁数？孙子龙，我希望你不要后悔。<笑>我们后悔，我们巴不得锣鼓喧天的请你走呢，陆千宠。可不是嘛，你以为你是谁呀？我哥跟你离婚可是明智之举，别想着我哥会用我这点路。好啊，那我就告诉你，其实我就是守护陆氏千金陆千宠。你们口中一步登天的项目是我给你们的，陆家大小姐。就凭你啊！你是陆家大小姐呀、啊！笑死<笑>人了，大家听听是不是？陆千宠，该不会是因为我哥要跟你离婚，所以疯了吧？你真以为自己姓陆，就想一目混珠？是想在临走之前吓唬我们一下？哎呀，我好害怕呀！井底之蛙，爱信不信。等等，你知道我女朋友心儿是谁吗？她就是那位陆大小姐的表妹。陆心儿，心儿小姐啊，原来你就是陆家的表小姐呀、啊！怪不得气得这么天生脱俗、美丽动人呢。这就是嘛，姐姐气质一看就不是一般人的样子。果然如此，我和我那三位表哥和表姐关系可好着呢。三个表哥除了表姐，最疼的就是我了。这次世茂能拿下陆家的项目，也是因为我帮忙。只是我倒不知道，我那高高在上的陆家表姐，什么时候变成你这样一个邋遢的黄脸婆？真是巧，我怎么不知道？什么时候多出来这样一位爱揍别人小三的表妹啊？陆千冲，我没资格打我。陆千冲，别太过分了。干得好，我可是陆家的人，敢骂我，都不耐烦了吗？陆千冲。跪下，给心儿道歉。不可能，在这里最高峰是你吗？陆千宠，你这个贱女人，打我家白吃白喝这么多年啊！心儿还有心，我们要是被你牵连，那我怎么收拾你？跪下，儿子，跪下，跪下！哎呀，两巴掌，真贵，记住了。小妹最爱偷眉。正好把这几年的高定都给他买回来。小妹喜欢吃零食，我把市面上能买到的几副我的国产的全给她买回来了。这上面是小姐的生活习惯，上到饮食习惯，下到空调温度、环境湿度，通通备下。小姐回来之后，绝对不能让她再受一点委屈。是。大少，二少，三少，这些琐事怎么老板你们亲自动手？我是管家，交给我就行了。不行了，小妹的事，我们家有二人负责。三位少爷还是一如既往疼爱小姐，特别是大叔。我本就是父母收养，这陆家我都是亲属，我对他可是应该的。对了，姑爷也要回来，你又准备些什么？不用动。这小姐会不太高兴的。会不高兴啊？随便弄弄吧。我么？被欺负了。你干什么？陆千宠，警告你，肖世茂从今天开始是我的男人。
不要再笑笑，你的男人，你就这么确定你不会是下一个我吗？他现在不会觉得你有用而已，等他找到下一个比你更有价值的你，就会把你。给我上！你们要干什么？来一个来救命！清楚，等你脏了，消失帽就更好，不要你。小、嗯、妹，你没事吧？我给你送到你。小妹，你没事吧？小妹，我是不是你跟同叔？我们三个都会给你撑腰的。嗯，我想回家。好，回家。哎，不是，这又是老大，又让老大抢东西。路面上，你把小妹给我放下来，不是让我来。楚然啊，我们不是被你爸接回来了吗？你为什么还要找一个有夫之夫？妈，你糊涂啊！爸只是二爷，又不掌权。况且上流社会对我这种私生子女特别不友善，只有我自己有了势力，才能在陆家站稳脚跟。那个肖世茂能帮你？妈，你别小看肖世茂，他仅凭自己一人，三年内白手起家。现在又跟陆氏集团达成合作，拿下一个价值百亿的地产项目。等这个项目一成，他就是海城最炙手可热的新贵。到时候荣华富贵，还不手到擒来？好好好，还是我闺女有本事。明天项目一成啊，我就是海城首富的丈母娘。那我就是海城首富的妻子。你说什么？你的狗东西居然敢这样对你！我真的是。我必须让他见识见识，我的妹妹岂能是被一个杂碎就能欺负的？亏你还给他们一个百亿的项目，大哥，我现在就把项目撤回来，让他不仅空欢喜一场，还要让他的前妻投入，全部打水漂。不，先不要成为答应给他的项目。小妹，他都这么对你了，你还这么心疼他？我的妹妹啊，我以前怎么没有发现你还有受虐倾向呢？不，我要让他开心。开心到忘乎所以，开心到不把所有人都放在眼里，最后再把他狠狠地踩在脚下。我要在我们陆氏的招标会上，你盛装出席，看着他震惊到扭曲的脸，然后宣布停止与他合作。换人，我要让他真真切切地感受到，什么叫做千里之远，咫尺距离。我要让他一败涂地。喂。陆助理，什么？明天的招标会地点改到四号酒店了，由陆大小姐亲自主持。好，好，好，我明天一定盛装出席。陆大小姐，是新人姐姐。是真正的陆大小姐。不过，陆大小姐为什么会关注我们如此普通的招标会？定是陆星儿在陆家面前给我美压了。对，你选择踹了陆星冲。跟陆星儿在一起是非常明智的选择，连招标会的参加都是众人亲自打电话给你。其实就是咱们家呀，马上就要飞黄腾达，海城首富指日可待。<笑>天哪，这好酒店，这可是七星级的顶级大酒店。据说这里人均消费十万起步，一次普通的招标会，仅仅一位陆家亲亲参加，就包下了整栋酒店。这位陆家大小姐得多受宠啊！我这位表妹确实受宠，听说她从小到大吃的用的都在六位数往上。在她十八岁那年，三位陆少更是送她价值百亿的成人礼。可以这么说，在陆家得罪谁都行，就是别得罪我这位表妹。她可是陆家的眼珠子。一句话就能定人生死。星儿，多亏了你在陆家少爷面前为我美，你简直是我们萧家的贵人。以后我定会好好对你。拿下此次招标会，我就向你求婚。嗯，我做什么了？让他这么感谢我？难道是陆家千金为了欢迎我回陆家，给我准备的礼物？这都是小事。我在陆家的地位远非你们可以想象，只要你好好待我。我能给你的好处还多着呢，我一定会好好对你。儿子，你可别上头
。待会儿呢，看到陆家小姐，你就出身在讨好。万一这陆家小姐看上了你，您陆家不就是惨了蛋了吗？还用你说吗？小姐，少爷吩咐我在此等候，您不好走，我扶您上。谢谢。这人好熟悉啊！陆千宠，才一天不见，怎么这么……哟，陆千宠，才几天不见，你又换男人了？这个老男人是谁啊？难道你来参加陆家的招标会，可以吗你？一。二四，人都到齐了，好戏就要开场。陆千宠，你以为你是谁？傍上个老男人就敢这么张狂？这里可是陆氏的招标宴，不是你个下堂妻能撒野。放肆！你知道他是谁吗？好你个浪蹄子，才跟我儿子离婚几天，就勾搭这么个男人，说是不是在婚内就不想跟他勾搭在一起了？陆小姐，就算你要傍大款，好歹也要挑一挑。他的年龄都能当你爹了吧？陆千宠，没想到你饥不择食到这种地步，这么老的男人你也下得去嘴，简直不要脸！肖世茂跟我谈脸，你还没跟我离婚，就带着小三登堂入室，你走糟糕之妻，有谁不要脸？陆千宠，你现在居然敢这么仗义，当时没搞死你，真是可。陆大小姐，陆大小姐，我陆千宠，你找死！两巴掌还差一跪，我就还完了。陆千宠，肖总，别太放肆。今天是陆家的宴会，老东西，你算什么？也敢教训我？各位来宾，宴会马上就要开始了，请各位入宴会厅。你、你、你等着。等我拿下地底下，双倍。小姐，这都能忍？不是能忍，我是想笑。他现在笑得越狂，我哭得越狠。他刚刚说什么来着？双倍奉还。看来我还是太善良了。七叔，你说我们几倍奉还好呢？尊敬的各位嘉宾。欢迎参加陆家的招标典礼，典礼马上就要开始，请大家落座。那种东西就是陆府的总管家。听我爸爸说，陆府的管家从陆老爷子，从爷爷开始就做起了，在陆府的地位很高。这个不要脸的陆千宠，竟然傍上了陆家的管家，这是什么狗水啊？依我看，陆千宠怎么会甘心委身于一个老头？他肯定想借机进入陆家，为我的三位表哥。陆千宠，你什么身份？竟敢是陆府威严于无物，坐在第一排正中央的位置，还不赶快给我滚到后面去！我不，看他那样儿，不过是傍上了陆家的老管家。他真以为自己非常知透成名媛了。这个位置，欣儿姐姐坐也差不多。陆千宠，你说贱人，竟敢坐在这里！赶快起来，座位让给欣儿。大家知道吗？他就是个上不了台面的情妇，怎么敢这么胆大妄为？你们就不好奇？为什么我会坐在这里吗？二三，他不会是要以这种方式搅黄招标会，从而裸露陆家，让我们招标失败？怪不得他会忽然傍上一个老男人，原来目的在这。你好狠的心，陆千宠！我命令你，等我起来。我说了，我不。你你有本事，你要坐在这儿。你不会真以为，就凭你的下堂机、沙河打赌的技术，就可以搅黄我的招标会？我可告诉你。我是获得陆大小姐青睐，而你不过是陆家管家的一个情妇，要怎么跟我比？等招标会开启，我要你亲眼见到我的辉煌，到时候我一定把你狠狠地踩在脚底下摩擦。那我不太期待那一天，看来刚才那两巴掌是没打过。你走死！宴会开始。很高兴大家今天能够莅临我们陆家的十号地产招标项目。今天的项目十分难得，将有请我们陆家大小姐主持仪式。
你刚才不是很嚣张吗？算了，那我们见识就是。他哪敢？他现在心里指不定想着该和怎么求饶。下面有请今天的主角，我家的大小姐。有请今天的主角，我家的大小姐。最后先生，真的是陆家大小姐？我不是在做噩梦吧？那个黄脸婆，难道真的是陆家大小姐？不成！结婚前我就调查过陆三宠的身份背景，她就是个无父无母的臭乞丐。她要真是陆家大小姐，怎么会任劳任怨之后萧家这么多年？这在什么情况？怎么了？这就被吓傻了？当年为了你的脸面，我伪装身份下嫁于。但却不知好歹，一家人视我如婢女，倒也没关系，区区三年而已，也算看清了你们这一家子的丑恶嘴脸。杜千丑，能冒牌货，居然敢冒充我表姐！我表姐乘坐的那班航班，因为天气原因晚点了，她现在人还在飞机上，这哪门子陆家大小姐？不愧是我家小姐。故意用飞机玩东西，误导他。你算什么东西？也配知道我的消息？陆千宠，我就知道你是冒充，你一定是从管家那里得知陆大小姐飞机晚点，就趁机跑来冒充陆大小姐。为了见我，重新回到我身边，你还真是大费周章啊！大小姐，天气的原因被迫返航，宴会呢改由陆家三道。听到了吗，陆千宠？虽然我表姐不能来，但我三位表哥一会儿就到。识相的，赶紧滚下来，省得一会儿等我表哥到了，当面拆穿你，那你没有脸在海中混下去。是吗？我倒要看看，你怎么让你的三位好表哥让我在海中混不下去。这，好大的！谎话连篇，浪荡。今晚的晚宴就是你跟那个老婆的睡觉礼拜，搅和我的招标会，我要先招了你啊！没完不理，我堂堂陆家大小姐，看上你这种人家，挨着口放言整个江城，谁敢对我陆家大小姐不敬？陆千总，那喜期到，陆家的三位少爷也到。看他们怎么收拾你这个冒充他们妹妹的贱！等到时候你被陆家搞得像条流浪狗一样，准备扑着来找我。这就是陆家的三位少爷，这男生好帅呀、啊！陆千宠，你死定了！我的三位表哥到了。三位少爷好，在下萧思梦，仰慕三位少爷已久，今日一见，果然名不虚传。能见到三位少爷，是我的荣幸。刚才为何承认？三位少爷，就是陆千准备的贱。他报上了你们陆家的管家，得知陆大小姐的飞机晚点，就跑来招标会上捣乱，冒充陆大小姐，冒充冒，三少，这一定要好好收拾。来人，你算个什么东西？你可以跟我们三位少爷说话。我，我之前跟陆大少的助理通过电话，陆大少还说要跟我们萧氏集团合作。怎的？之前答应和萧氏集团的合作。完全是看在我小妹的面子上，但似乎萧总的脑子好像不太好，一再让我的小妹受委屈，所以陆家打算撤销和萧氏集团的合作。不，不要，没，陆少说的应该是现任吧？难道陆千总欺负现任的事情被他们知道了？贱，还不赶紧跪下给现任道歉，要不是你总找新人麻烦，我就只会惹怒陆少。跪下道歉的人是谁？陆家三位少爷，冤有头，债有主，欺负你们妹妹的，是这个贱人陆千宠，你们当我儿子干什么？你知不知道你口中的贱人是谁？你知不知道你口中的贱人是谁？贱人就是他，他呀，就是你伤我儿子不伤的破鞋，一条流浪的狗，你三个就算是首富，也不能不会救我大白。随便打我儿子吧！你看看他，把我儿子打成什么样子了？肖总现在的模样都算是轻的。来人，你要干什么？把
他们给我丢出去。别老哎，哎呀，操！你们干嘛？我的儿子。哎呀，儿子，这些都怪了陆千愁，得罪了陆心儿，惹了滔天大祸，所以才牵连你受到惩罚。早知道是这样，当初跟他离婚的时候，就该叫人弄死他。哥，那现在怎么办啊？我们得罪了陆家，该不会被灭门吧？好不容易才有钱花，我都不想过以前的苦日子。陆总就别乱说，萧家能有今日的成就，都是我辛辛苦苦打出来。绝对不能让陆千愁那个女人毁掉。就算她当初给我出钱开公司，那又如何？敢挡我的路，我一定不会放过你。儿子，你没事吧？幸好我们还有陆先生这能，回头我让他在陆少面前美男继续。你都被他们打成这样了，你怎么还求他们呀？陆总，别乱说。咱们家能红金神、海城凤豪榜，还得靠萧家那块地。等我有朝一日取代了他，再报复陆公子。三位表哥，我叫陆心儿，是陆振国的女儿。陆振国，那不是我二叔吗？他只有一个儿子，在国外上学，什么时候又多了个女儿？我听说二叔最近接回来一个私生女，跟小三在外面养了二十多年，说的就是你吧？对，是我。怪不得你自称自己是陆家大小姐，原来你是小三生的女儿。真是上梁不正下梁歪！我跟陆家表哥说话，有你个冒牌货什么事儿？哎，快滚！为什么不把这个脏东西丢出去，留着脏我们的眼吗？我的错，陆小姐，请吧。表哥，请吧，陆小姐。表哥，不能这么对我，我是你的表妹啊！拜拜了，小妹啊，你就这么轻易放过他们了？他们这么欺负你，对你百般羞辱，要我看着，你就直接吞掉消失，让他们上大街流浪乞讨去？要我说啊。应该直接派杀手灭了萧家才好。三哥，我知道你们心疼我，但是刚才的形势你们也看见了，所有的宾客都在看着我们。萧家又跟疯狗似的在咬我们。如果图一时痛快解决了他们家，恐怕对我们家不利。倒是因为他影响我们家，太不值得。以前的你天真烂漫、无忧无虑，从来不会考虑这些。你现在可能有萧世茂之后，一定受了不少委屈。今时今日，我才看见那萧世茂是个什么样的狗东西。要是没有我，不能走到今天。哎，好了，不说了。所以说，恋爱脑要不得。事业刚有起色，就抛弃发妻，我倒要看看他能走多远。没事，你三哥这儿有的是帅哥。啊，你看，什么一线明星啊，顶流小生啊，实力影帝啊，都有。挑花眼吧，没关系。这样啊。下周呢，我在昊天会所举办一个 party， 我把他们全都叫来，那你随便挑，他们一周换一个，主打的就是不重样。一周换一个，主打的就是不重样。小妹啊，不喜欢那些臭男人。赶紧，二哥，二哥养。男女有别，你别碰。我妹妹啊，我凭什么不能碰啊？那就按以前的规矩，一三五对我，二四六对大哥，都是闺女。今天是周二，妹妹归我。凭什么你们三天我就一天啊？今天是周一，也是归我。妹妹归我，什么归我的？我的，哎，我的，我的，我的。啊！谁把他们带走？医生，我儿子现在怎么样了？病人是精神老震荡，脸上的伤比较严重，不过已经上好药了。住院以后注意不要碰水，按时换药就行。谢谢医生啊。儿子还疼吗？都是那个陆千愁那个贱人，要不是他，我也不会受这么大的屈辱。等我好了，我定要他好了。什么、啊，哥哥，对不起，我已经向三位表哥求过情了，只是他们实在心疼我被欺负，所以短时间内还不会消气。没事，你尽力了。听说陆三少下周举办名流派对，你带不进去，我想你亲自向他解释。这。不太好吧？我三哥正在气头上，你直接过去不是往枪口上撞吗？陆少之所以生气，是误会我欺负人。但如果我告诉他，真正欺负你的人是陆千愁那个贱人，他绝对不会放过他。这样，萧家就会保住。心儿姐姐，你还犹豫什么？你快答应我哥啊！你不是陆少的表妹吗？拿到几张派对邀请函应该很简单吧？你可别忘了，我哥是为了你报仇才变成这样的。
你怎么不能见死不救啊？陆小姐，我记得昨天晚上你也被赶出宴会厅了吧？是不是你根本就不认识陆家少爷骗我们的？这怎么可能？就是陆家的表小姐，只是昨天帮世茂哥哥求情，惹得三位表哥不高兴，不就几张邀请函吗？你们等着，我随随便便就能弄来。爸，听说二表哥周日会在后天会所举办名流派对，我也想去。江总，蜜儿原本是咱们陆家的大小姐，可一直跟我住在外面，受尽了委屈和屈辱，还被人追着叫私生女。但你看咱们心儿多么懂事儿。从来没跟他抱怨过，你就让他去嘛。好，不就几张邀请函吗？爸给你要。谢谢爸，你真好。三哥，哎，吓死我！这么多帅哥，三哥，你感觉新鲜？呸呸呸呸呸呸！你哥我可是直男，这些啊是我给你准备的对象不备役。这么多，谢谢大哥。干什么呢？没没什么。哎，有些机会是要可争取的。你已经错过三年了，你还想要再错过吗？我们算哪个错？不瞒我，我告诉你，我也姓陆，这个家的主人是我的亲哥，我搞清楚。三弟，你确定小妹喜欢这种？那大哥你说，小妹喜欢我这种，还是三弟那种，还是你这种啊？对呀、啊，反正咱们仨都是爸妈的养子，咱们是不是也可以跟千宠谈恋爱？你们看啊，我呢。跟千宠的年龄最相仿，是不是？我说八大什么呢？哟，都在呢。我正好告诉你们一声，你们周日不是有一个民族派对吗？我女儿行人参加。啊，二叔，这次派对呢，请到的都是我们从小一起长大的好朋友，你女儿来参加不合适吧？有什么不合适的？我告诉你，我来就是通知你们一声，不是征求你们意见。可是，我们从来没有听说过你有个女儿啊！这带出去怎么介绍呢？说是您的私生女。不如千叔，就是这么给长辈说话的。出去了一圈，连记不得礼仪都不知道了。二叔，我们尊重您的前提是您做到了长辈应该做的事情。你教育自家侄女，跟前任的样子，有怎么资格说话？他妈，都出血了。二叔。这是在路上，请注意自己的身子。就算是二叔，不以伤人也一样要说。你们三个就是陆家养的狗，有什么资格和老子说话？好，你们的人是我的亲哥，我才是真正的血缘至亲。给我出去！有什么资格打他？就算他不是亲生的，但他现在也是陆氏的掌舵人。你们一家老小，还不是得靠他赚的钱来分红？他打他，千冲，你根本就往外拐呢。向着你才是根本就往外拐，懒得跟你们废话。告诉你，周日的派对，现在来定了。爸爸怎么会有这样的弟弟？自私自利又目中无人，简直难以忍受，疼吗？你怎么来了？都怪我，要不是我说话激怒了二叔，你也不会被打了。这点小伤不算什么。可我不想你被打，更不想你受伤，也不想你受委屈。我不委屈，尤其是为了你，千宠，你放心，有我在，我不会让你受任何人的委屈。啊？你该不会真把我当成你哥哥了吧？刚才二叔不是说了吗？我们之间没有血缘关系的。那个，我还有事，我先走了。是怎么回事？以前面对陆文胜，都没这么紧张。
。喂，千宠，你自己的选妃派对，你可不许缺席哦。你放心，既然肖时茂和陆星儿要去，我也一定会去。肖时茂，上次草草放过你，现在你竟然又撞上门来！这次我要让你们欠我的都加倍奉还。我不知道，当你发现你所厌弃的妻子是你这辈子都可望不可及的存在，会不会哭着跪下来求我原谅？谢谢仙儿姐姐带我来见世面。据说这个套天会所有情况这么复杂。仙儿，你真是太让我惊讶，这么私密又全是上流人士的派对，你也能带我进来？你真是我见过最优秀、最擅长的女孩。我哪有那么好？是你太夸张了。你就是，心儿，你放心，等我除掉陆千宠那个贱人，再拿到陆家的好座，我一定风风光光的把你娶进来。好，志茂哥，我等你。你俩别在这腻歪，行不行？真叫人恶心。陆千宠，你哪做你？真是阴魂不散。你能来，你就不能来吗？你能跟我比吗？我可是陆家的表小姐，这个派对就是我三个表哥创办的，我自然是要来。你不会知道我来这里，特意跑来跪求我父母的吧？陆千宠，你死了这条心吧！我现在只爱心儿。小师茂，你家没有镜子吗？我真不知道你哪来的脸说出这种话。陆千宠，你少说点废话，这里可是全省最顶尖的昊天会所，所有名流在这里办派对，也不看你是什么档次。顾哥来这儿吗？还不赶紧滚！能不能进去？还不一定。心儿，说不定他确实能进去，毕竟连你们陆家的学术税一件，就能换取新派对的机会。陆千宠穿这么土，还想进这个派对，真是好笑。我是陆家的表小姐陆心儿，你帮我看看这个土鳖穿成这样，能进我们陆家的派对吗？花钱，听到了吗，陆千宠？这里不是你该来的地方。赶紧滚！确实，如果是你们穿的老土，自然是进不去了。但我披个麻袋都能进去。你们进这个会所，是会所给你们填光，而我进这个会所，是我给会所面子。<笑>陆千宠，这绝对是我听过最好笑的笑。你该不会是还想说，这陆家的三少都是你的表哥，派对也是陆明安专门为你开的，一会他要出门，能迎接你。有何不可？你算是个什么东西？保安，把他赶出去。陈总，我来接你了。二哥，妈，等你好久。这个老男人睡觉的烂货，气死我了。钱总，你回国了？是啊，三年不见，好像比以前更年轻了。谢谢，你们好好玩。钱总，你们之间没有血缘关系的。大哥，为什么穿成这样？不好看吗？好看，只是……只是什么？只是……只是……哎呀，来派对嘛，就要开心，你看你跟个老头子似的。最好淹死。仙儿，先生下水。妹妹，对不起啊，我不是故意的。我刚才不知道是谁在后面推了我一把，我那一瞬间实在是太害怕了。我一回头，发现你离我最近，所以才……没事，哥哥，你不用怪我。我怎么怪你？只是……他再怎么说也是二叔，你用这点来的，我自己。好了
，大家都散了，这不过是个小插曲，继续享受你们的美好时光吧。学会勾搭男人的伎俩，勾搭完二表，现在又开始勾搭大表，下一个目标就开始三表哥了。这个公司呢，居然想出这么下三滥的手段，难道还指望永志的水把我淹死不成？想看我出息，你也别想好。千愁，我找人给你买了新衣服，方便进来吗？哦，进来吧。哥，我手好酸，你帮我吹头发好不好？哥，小时候你也是这样帮我吹头发。是啊，不过自从你离家出走，嫁给那个消失帽之后，就再也没有过。好了，头发差不多干了。床上是给你买的衣服，都是新的。准备的还挺齐全。我想着都湿了，总要换。那我就卫生间换。真好看。哥，你怎么知道我的尺寸？这合适。我从小就看着你也长大，怎么可能对你不熟悉啊？你一个眼神我就知道你要做什么，要说什么。哥，你对我真好。仙总，你在哪儿呢？快来三哥这儿。三哥，有好东西给你看。哦，我知道了。大哥，三哥找我有事，我先走了。<笑>兄弟们，给你们隆重的介绍一下，这位呢就是我们家最最最最最最疼爱的小妹陆千宠妹妹，这些呢就是哥哥的搭档们，风九、杨八还有梅七。梅姨，这就是你是可爱嘴边的那个妹妹吧？真是又可爱又漂亮。哎哎，杨八，别动手动脚。梅英哥，你不仗义啊？这么好看的妹妹，一直藏着掖着。那是。我妹妹能是你们想见就能见到的吗？怎么样，妹妹，有没有中意的？没有中意的，哥哥再给你换一波。啊？感情我们来宴会就是来给千宠妹妹选妃的，这有什么关系？啊？要是千宠妹妹的话，我可以，我也可以。啊，我妹妹都还没说什么呢。千宠妹妹，初次见面，给你准备个小礼物，希望你会喜欢。还有礼物手，谢谢三九哥。哎呀，千宠妹妹叫我哥哥了。<笑>你不讲武德啊！居然私自准备礼物啊！千宠妹妹，你你也可以叫我一声哥哥吗？去去去去去去去！千宠是我妹妹，你你能凑什么样的？当什么哥哥呀、啊？没想到我们的千万顶流陆男神居然是个妹控啊！小姐，哎，二哥，我有个朋友想见一面，想合张影，方便吗？可以啊。那我快去吧，快去吧。我们疼妹妹还来不及呢，怎么可能欺负她、啊？对。千种妹妹，你真的好可爱啊！千种妹妹，你真的是陆明的妹妹吗？一点也不像，就是、嗯、你可比她可爱多了。你们好，我是陆明的妹妹，请问我三哥去哪里了？你们好，我是陆明的妹妹，请问我三哥去哪里了？这真是上演真假美猴王啊！明英的妹妹不是千宠吗？你是谁？什么？是陆千宠跟你们说的吗？陆千宠，你还真是越来越不要脸，居然敢自称是三哥的妹妹！是明英说的呀。陆明英居然说陆千宠是他妹妹，这个陆千宠又用了什么迷魂汤，居然把陆明英也拿下了？你究竟是什么人，居然敢冒充明英的妹妹？我冒充，我才是陆明英真正的妹妹。陆千宠才是个冒牌，勾引完大表哥又勾引二表哥，现在连三表哥都不放，你小看你。
。更何况，你们知道她是哪种妹妹吗？是爬上床那种妹妹吗？我说这位小姐是什么妹妹，我不知道，但你说话是真的难听，没素质。确实，你们就被这个女人外表欺骗，她就是一个不折不扣的贱人、婊子。你刚刚说什么？三三哥，你回来了。我问你刚刚骂刘千楚什么？三哥，我不是怕你被这个女人蒙蔽吗？他不是什么好货色的，你不相信的话，我有证人的，就是萧氏在萧世茂，他对这个女人最是了解，很有发言权的。萧世茂也来了，好、哦、啊，正好我找萧世茂有些事情，你去把他叫过来。真的吗，三哥？那我现在就去给他打电话。哎、美英，她真的是你妹妹？是，我的妹妹只有千楚一个。我就说嘛，那个女人连亲友妹妹连个脚趾都比不上，什么素质啊？说好像上街骂街的掐大妈一样。三哥，悠着点儿。我听说二叔还是挺疼这个私生女的。要是二叔知道了抱大了，他会来找我们麻烦的，就不好了。放心吧，你三哥心里有数。喂，师茂，我三哥要见你，你快过来。也许是跟陆氏合作有关系的事儿呢。怎么？陆山正好要见我。对啊，我可是磨破嘴皮子撒娇求了他好久才得来你跟他见面的机会的。谢，你辛苦了。等我们萧氏跟陆氏合作成功后，我这一级一等。那你可要记得。对了，我跟三哥说了陆千丑的事情，他好像很生气，一定要抓住这个机会，把陆千丑踩在脚下，让他不要再接触陆氏的男人。他现在都快气到我头上来了。好好好，我马上过来。三哥，这位就是萧氏集团的萧总。陆三少，不知道你还记不记得我？我们之前在宴会上见了，不过当时和三位少爷之间有一点小误会，我今天特意来赔礼道歉的。我听说你跟陆千宠离婚，是因为他出身不好。说话什么？哦，不想回答我的问题。呃，不不不不，不是的，一言难尽。三少，实不相瞒，这些都是外面的谣言。我这陆千总离婚是因为他谎话连篇，屡教不改，还婚内出轨。什么？婚内出轨？你居然还做过这种事儿啊！哥哥，这怎么可能呢？都是他们在诬陷我。陆千总，你还在狡辩？你道德败坏，爱慕虚荣。和男人上床时的手指头都数，放弱的金楚更是不计其数。我实在受不了，才和你离婚的。可我怎么听说，肖总没有今天？多亏了你前期的提携和扶持。二少，我肖某可是靠自己一步一步才走到今天的。如果非要说靠谁的帮助，那也是你们的表妹陆心儿。陆千宠她一个什么都不懂的家庭主妇。每天只会做饭、洗衣、打扫卫生，连点心儿提鞋都不。确实，陆心儿不过是二叔养在乡下的私生女，给陆千宠提鞋，他确实不配。什么？私生？<笑>三哥，就算我是爸爸的私生女，但我也是你们的亲表妹啊，我们是有血缘关系的。这么向着这个陆千宠，你跟他有血缘关系吗？确实没有血缘关系。看吧，果然没有。三哥，我才是你亲妹妹。亲妹妹，你让你爸爸来我们家，逼迫我们同意你来参加我们的宴会。我们不同意，你还要骂千楚，甚至还要打我大哥。这些我都还没有找你麻烦，你居然还敢当着我的面去找千楚的麻烦？你不是说，是陆家三位少爷请你过来？不是。我们请他，就他这个私生女，显配。二少，三少，对不起，派对的事情我向你们道歉，请你再给我一次机会。我们萧氏集团发展至今，在三年之间就已经超越了海上大多数企业。我其实一直想和陆家合作。我今天最痛恨的就是你这种薄荷拆桥、忘恩负义的小人。你给我听。只要有我在，我们陆家就不可能跟你消失集团了。三少，等等，你想和陆氏合作是吗？三少
我说了要让你加倍奉还，现在是时候了。你插什么话？你能决定陆家的何处是意？他能。陆先生，到底是什么？你不需要知道我是谁，你只需要知道，想和陆家合作的人不计其数，有什么资格？俄罗斯高浓度伏特加，从不对外售卖，专为鸡尾酒调制。因其浓度太高，就连最能喝的熊果酒，喝下一瓶就能使其胃穿破，不可幸运。今天有三瓶的机会：一瓶一个亿的项目合约，两瓶十个亿的项目合约。兄妹，他有计划。三瓶二十个亿的项目合约。外加和陆氏信息资源共享三点。陆先生，你有什么资格帮他教练？你不愿意啊？你不愿意，那就算了。喝，我喝。哥，是茂哥哥，这个酒我听说过，真的会喝死人的。钱楚，你好狠的心啊！你是不是非要把我们逼死啊？我们好歹也做了三年的夫妻呀、啊。只要他不贪心，小时髦。就能全身而退。三瓶我都。你可真够贪心。跪下，我要让你加倍奉还。这两巴掌，这名贵，我记住了。我要让你加倍付。真给他二十一个项目，县长恐怕是知道你消息，先听他的。小左，答应给你的地皮我会给你，除去中间的一小块，加上其余的两块，总共二十个亿，我都给你，可满意？真的？真的？到底是谁？我叫你发烧。哥，看来肖总最的厉害，来人。给肖总行行酒。你不要给我乱发声！我的哥哥，千愁，你还真是不要脸，勾搭完这个勾搭那个，在场所有男人都要睡个遍什么？你不怕得病？你又是什么东西，敢这么辱骂陆千愁？陆心啊，请你时刻记住你的身份，我是陆家的掌舵人，而你。不过是我父亲、弟弟一个私生女，你们全家都要靠你们陆家的福利吃饭，别太放肆。大哥，我才是他亲妹妹啊！我千楚算什么东西？我算个什么东西？不是跟你说了吗？我是陆氏三位少爷的亲妹妹，陆氏千金，陆千楚。千楚，这陆家大小姐美貌还没做完呀！我真是懒得跟你说那么多。来人，把这个表小姐给我丢出去！哎呦，妹啊，我是真纳闷，你当初是怎么看上那种的？我可能是眼瞎了吧。我回去就告诉我爸，我让他弄死你们。你，师兄
，别再丢人现眼。敢这么跟我说话？夏，不好意思，我不是故意要凶你，你先回去，再想办法固定时间。那好的。一个失踪女，敢在我面前要，等我被逼的架子。一脚踹！喂，帮我查一个人，叫陆千楚，我要他的全部资料。哥，怀疑陆千楚的身份。陆千楚，我到底是谁？我不明白，你真的要把东郊那块地皮给肖世梦？那可是块香饽饽呀，那块地皮不会有什么问题吧？喂喂喂，你们两个不会有什么秘密瞒着我跟三弟吧？好啊，你俩就有秘密瞒着我们呢？啊，我好伤心啊！切切切切切，东郊那块地皮没有任何问题，我只是把临近的地皮买下来了，又向政府申请通过建立一个墓园。所以，所以只要摘下那块地皮，他就藏在了手里。这下他要赔得倾家荡产喽！要的就是这个效果。不过，通过今天的事情，我害怕他会对你的身份有所怀疑。我担心他要是知道你的身份，在背后搞小动作，会对你有所行动。你有什么好担心？第一，我有你和二哥、三哥保护，我怕个全家。第二，凭我对肖世茂的了解。他那些饭桶手下可不一定能查得出我是谁。第三，有什么好怕的？我是堂堂入室千金。没错，有我在，他还敢动你不成？大哥保护就好。好了，走吧。这派对也没什么意思。好，不不不不不不，陆明尚，你也太小气了。咱们陆家举办派对，小妹不应该属于咱们三个人吗？不。小妹子不用，对，小妹是你，没人抢。不是，凭什么你跟陆明啊，你俩一个小妹的时间一样多，而我只有一天啊？谁让你？哎，结果怎么样？肖总，陆先生他确实不是陆家大小姐。那他为什么会被邀请参加陆家的私人派对？而且，陆家那三位兄弟看上去对他很不一般。据我所知，陆千宠似乎在很早之前就与陆家三位少爷有过交集，好像就是在跟您离婚的那天，他们见过面，而且有说有笑，勾肩搭背，似乎关系不太正常。妈的，陆千宠，我倒是低估了你勾搭男人的能力。肖总，那接下来怎么做？这样，我给你几张照片，你给我传到网上去，再找些水军。你懂，是我明白了。陆千宠，你等着瞧，等全世界都知道你是个烂货，我看陆家的三位少爷还会不会护你？如果可能的话，不想再让你受一点委屈。行了，放假了，回房间睡吧。就是你这个不着村大爷冒出来的女人，勾引我们家哥哥，去死吧！你们干什么？就是你这个女人勾引我们家哥哥，活该！去死吧！师叔，赶紧下去，门口有钥匙。大哥，你快放开我，都被脏东西砸脏了。是，砸在我身上，总比砸在你身上强。你们居然还拿东家的钥匙，给我抓起来！有人来了，快跑！你们别推我，别推我！你为什么要攻击我？贱人，你自己去看热搜吧。陆姓丑女脚踏 N 条船。顶流明星录音受蒙骗。听说啊，你是个刚离婚的荡妇，人尽可夫。我哥哥可不能被你蒙骗了。你们哥哥
。徐叔，立刻派人撤掉热搜，并且向所有造谣转发的人发送律师函。好的，少爷。你们是陆明英的粉丝？没错，但是这件事情跟哥哥没关系，是我们看你不顺眼才跑过来打你的。别想用这件事情威胁我们家哥哥。我为什么要威胁他？我还要感谢你们支持他呢。谁要你们感谢呀？你们砸了我半天，知不知道我是谁啊？你能是谁？你就是个人尽可夫荡妇。喂，我的好三哥。小妹，我们上热搜了。哎，不过你别担心，乖乖在家等着，这事儿交给哥哥来解决。来不及了。你的粉丝们啊，都已经追到家里抄我砸菜叶了。什么？哎呀，这帮小丫头，气死我了！你怎么样？有没有受伤啊？我没事，幸好有大哥护着我，不然我就要被他们撕碎了。对不起，妹妹，我代他们向你道歉。你跟我道什么歉？苏妹直接不说这个。你把电话的扬声器打开。你们这些小丫头，千宠是我妹妹，一个爸妈的妹妹，你们在搞什么？这好像是明英哥哥的声音，没错，我每天都听他的歌睡觉，这就是他的声音。原来你是明英哥哥的妹妹啊！对不起，对不起，我不知道你是他的妹妹，对不起啊！我求你别告诉他我是后援会会长，我喜欢他五年了，我绝对不能被他讨厌，绝对不能。放开他们吧！你原谅我们了？说实话，我们犯的错算不上什么大事，谈不上什么原不原谅的。不过我这个人嘛，还真有点小心眼，总要从你们身上好过来些什么。什么？啊！好了，都完成了，这这就完了？怎么，你还没被打够啊？那我倒是可以满足你。哦，不不不不不，我我我不敢了，对不起，啊，我真的知道错了。好了，你们先回去吧，记住，以后不许再这么冲动了。我知道了，谢谢。有车了吧？是是。千城，别担心，我已经派人去调查了，马上就行。十有八九就是那个脑残。哟，这不是最会勾搭男人的陆千城，咋回来找我？怎么，被陆家的三位少爷给踹了，找我收留？自从离婚后，发现你出落的方向越来越远。这样，如果你在床上你把我吃的东西，我或许会考虑考虑，把你们在我身边当头狗。小熊猫，我本以为上次酒后的事情，你们俩之间已经一笔勾销了，想到这次更过分。过分？那我就让你见识什么叫做真正过分。哎，你们是谁？竟然这样对我，知不知道我是？给我滚！哎，哎，哎，别了别了，救命！小熊猫，这次之后我希望你长长记性。有些人不是你想动作就动。陆千城，你这贱人竟敢找几个小混混来打我！你等着，我一定照你！身败名裂，风正红。好啊，你还不长记性是不是？你给我打！一些出格的事情，总之我见你一次打你一次。陆千城，全市最好的律师，我告你！全市最好的律师都在我家，听我来。这群死脑残粉，居然相信陆明音维护陆千城说的鬼话，望不上一里。陆千愁，你等着
，我不弄死你。师傅为人。解气了，这才哪到哪儿，大哥。这怎么弄的？是那个肖世茂弄的，是吧？大哥，大哥，陆明胜，还要弄死，躲着。千愁，你真厉害呀、啊！我好逮到你了，你这睡男人都睡到入室门口了啊！这么大年纪了，您还是积点口德吧，免得晚年凄凉。说什么呢，陆千愁？我告诉你，我今天能带了我全市最厉害的律师王律师。以后啊，你要是再敢欺负我儿子，我叫王律师告你，告到你齐家大城，护送街头，活活饿死。够。有时间，你还是好好整整你的脸吧。这种哥哥就是。陆小姐，我现在就立指示他人伤害陆世茂先生这一事，向你提出调解。肖先生的意思是，您需要支付一千万作为补偿。如果您赔不起，他就会向你提出诉讼。一千万，肖世茂，我好怕呀！你别这样好不好？赵红金，不必当初我陆千愁。如果你退下来，把我鞋替你安置，我会全力考虑把你的赔偿。谢谢。广大律师，就没有其他更好的解决办法了吗？您如果按照我当事人的意思去做，我那我们开心了。或许可以好好赔款，还赔款的秘密。你的意思是，我要跪下来舔他的鞋？没错啊。你们这是在干什么？二少爷，您来了。你看，这个贱人把我儿子打成这个样子，他他真的很可恶。您给我做做主，二少爷。你打的？是啊，就这，我还嫌打的轻了呢。二少爷，您听听，这是人说的话吗？这个女人真的是很卑鄙呀！你看我的儿子都被打成这个样子，你妈一定要好好帮我，搞，搞他，齐家大事，搞得他没脸在这个世上做人啊！二少爷，确实，说的没错。陆千愁，听到了？少爷说了，你确实该死，你就该死。我是说。确实打得太轻了。什么？陆少爷呀、啊，你这是说了什么话呀？二少爷，我们家世茂啊，才是你的亲表妹夫呀，都被打成这个样子，你这个贱女，你做什么男人？闭嘴！陆二少，你看陆千愁把我哥打的，您胳膊肘可不能往外拐啊！我们跟您才是一家人。一家人，王律师吧，你这是要帮肖家处理这摊子烂事儿。你确定自己有能力承担这件事情带来的后果？陆二少，我不知道是您，我要知道是您，死也不会接这个案子。王律师，你不用紧张，你接了这个案子也没有什么。只不过呀，你不能只听肖世茂一面之词，对吧？天仇，说说当时究竟是怎么回事？好，肖世茂是我的前夫。我们俩因为离婚的事情一直闹不和。那天我去找他，没说两句他就发怒，就要上来打我。说来也巧，陆家少爷一直暗中保护我，看到他要上来打我，自然是上来保护我了。没想到结果就是这样。王律师，你可听清楚了？听清楚了？不是，这贱人在撒谎，不是这样的，他撒谎。我说，是陆千愁这个贱人在撒谎。肖先生。我看这件事情并没有你跟我说的那么简单，说我能力有限，接不了这个案子，你另行告明吧。哎，王律师，他们都不管我们呀，你大声可收了我二百万呢。两万多，你就是给我两千万，我也帮你接这个案子。你没告诉我对面是陆女啊，我要是接着这个案子，在这个圈子我就没法混了。是，哎，这是陆二少，那我就先回去了，我就请你喝茶。好，那我等您。
千虫，你个贱人！别动手！陆千虫，你到底用了什么伎俩，迷惑了陆二少？陆二少，你真的不会嫌弃他？他就是一个人尽可夫的贱人老婆。陆千虫，我还真是想看你，没想到连一向冷静支持的吴二少，都被你的伎俩勾引。算了，陆千虫。我哥说，林一向冷静自持的陆二少都被你的伎俩勾引了，所以你狠。我可用不着勾引他。不需要勾引。陆家的管家，陆家大少，三少，还有现在的二少，一个个爬向他们的床。你们千虫勾引这么多男人，你就这么骄傲和自豪吗？你再多说一句废话，我现在让你的一命归宿。你要不要试试？老老米，好了，回家。等等，陆二少，我就想问一下，你们陆家三位少爷为什么都喜欢陆千宠这个贱？这个女人，我们喜欢是我们的事情，你们不喜欢，那是你们的事情，你们管不着。二哥，今天谢谢你。傻呀，说什么呢？我是你二哥，这不是应该的吗？就这个打呢，我没打死的都算是手下留情。二哥，你可是个律师，怎么能说这种话？哎呦，怎么你还有事儿？晚上有律师协会有个晚宴，我得去参加一下。那你赶紧去，啊，不要耽误到你。那怎么行？现在是多事之秋，你是我们宠在心尖上的妹妹，怎么能让你一个人孤孤单单的回家呢？等着，你二哥我已经摇人来了。嗯，谁啊？千总，原来你说摇的人就是大哥啊！陆明胜，人呢？我已经完整无损的交给你了。二哥，干嘛突然叫他名字？省得你俩多客气似的。你还真管他叫大哥呀？他刚来咱们家的时候，你可是死活不愿意叫他大哥，还说长大了以后要嫁给他。那都是玩笑话。有的人不一定当玩笑话哦。有的人不一定当玩笑话哦。二哥，你说什么呢？你的晚宴快迟到了啊！哎呦，对对对对，晚宴迟到了。交接结束，再见啊！二哥，拜拜。嗯，大哥，我跟二哥说了，我不需要人来接的。没想到他还是把你叫来了，没打扰到你工作。没有。啊，对了，这个是给你买的。蛋糕，还是我最爱的芒果口味的。今天什么日子啊？怎么突然给我送蛋糕啊？十五年前，我第一次被带回陆家，也就是在那天，我第一次见到你。啊，没什么，我就是在路上看到了，想到你喜欢吃，就给你买了。啊，对了，今天家里的阿姨请假，没有人做饭，晚上我就带你出去吃。好啊，哥哥带我吃好货。嗯你去把菜单拿过来。那好的。这不是那个网上很有名的情侣西餐厅吗？他带我来这里，难道是？不不不，不能乱想，万一是我误会了呢？怎么了？啊，我只是听说这个餐厅很难订到位置，所以很惊讶你带我来这里。喜欢就好。我也是听我们公司秘书部的小女生说，现在的年轻人喜欢到这种餐厅打卡。我没说错吧？打卡？你还知道打卡？看来你也没有我想象的那么老成。我在你眼里很老成吗？不是说你老的意思，是说你成熟稳重。我就喜欢这样的。哎，仙儿姐姐，你快看！那是不是陆千宠那个贱人和陆家大少啊？这个贱人真是一天不勾引男人就难受。就是，真得给他点颜色看看。你好，请问有什么可以帮您？帮我点小事，小事而已。啊，这位小姐，刚才跟您往来的先生说有东西要给您，那您去后边一趟。
。难道陆明生真的随网上那一套搞这种突然表白的戏码？是那个方向吗？是的，那边有人在等你。谢谢，你还怪好的。人呢？陆明胜在哪里啊？顾千愁，叫你勾引我三个表哥，让他们对我这个表妹还不稳这个到处天拿睡觉贱。我整整你也不为过吧？让你清醒清醒，趁早离我的生活远一点。就是，快滚吧，烂人！好让我哥拿到陆家的合作案，和仙人姐姐顺利的走在一起。真是我的好妹妹，有你这样的小姑子是我的幸运。仙人姐姐说什么呢？我哥要是能娶到你，那是他的福气。走吧。<笑>还是没有信号。您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。不好意思啊，我有个朋友刚刚去了卫生间，但是已经过了很久还没有回来，手机也打不通。你能帮我去卫生间里看一下？好的，先生，请稍等。有没有人？大哥，有没有人？救命！先生，卫生间里没有人。啊，没人！这里应该有零下十几度吧？要是没有人来救，我真的会被冻死在这里的。有没有人？我们今天真的不知道你过来用餐，否则的话，我们一定经常接待您。你们餐厅的员工都在这儿了？是是是，除了外出采买的，我们餐厅今天上班的员工都在这里了，还有厨师。您有什么事情尽管问他们。你们好好看看，有没有见过这个女孩？就在你们餐厅吃饭，说上趟卫生间，结果就消失不见了。你们仔细看看，有没有见过？我是见过您和这位小姐一起进来的，但后来这位小姐去哪了，我倒还是没有注意。我我也没见过，我也没见过。我说，好，经理，报警，调监控。丢的是我陆家的大小姐，她要是真在你们餐厅出了什么事儿，你们这儿的每一个人。都别想好，陆家大小姐，说，千楚在哪？我没事，你怎么还不来救我？大大哥，我没事，救我！千楚。千总，陆千总，陆千总，陆千总，你醒醒！千总，没事，就知道你会找到我了。对不起，对不起，我来晚了。不好意思，我不好看，你冻死了，我手机，我手机，我怎么又被冻坏了？别怕，我这就送你去医院，我希望你保证，你绝对不会有事。想睡了，金总，不能睡，你不能睡。嗯，坚持，马上就到了。不要吵，不要睡，不要睡，马上就到了。坚守，坚持住，不能睡，你可不能有事啊！去医院。是。大哥，小梅怎么样？千虫怎么会在冰库里？是意外还是人为的？你先别问这个了，等小梅平安出来，咱们也不吃
。医生，欠重怎么样了？陆小姐没什么大事的，好在伤的时间不算太长，情况也不算严重。脱离了低温环境，再加上适当的治疗，已经脱离危险了。再休息几天应该就没什么问题了。那我们什么时候可以探视啊？等陆小姐送回病房，苏醒之后就可以探视。谢谢医生，谢谢。大哥，你干什么去啊？我要去搞清楚，千宠到底为什么会被关在冰库里。我真的不知道他有小姐说不下他小姐，我要知道。给我一百个胆子，我也不敢啊！少说废话！我现在让你告诉我，到底是谁让你这么做的？你是当年餐厅的那两个小姐，他们给了我不少钱，他们就让我把大小姐引到了冰库门那边，后面事我都没有参与。魏小姐，是他吗？就是他，就是他！哎，陆少，陆少饶了我，饶了我！哎，陆少，陆少饶了我，陆少！千宠，你醒了。大哥，你在哪儿啊？我醒过来就没有见到你。大哥，千宠醒来就问你在哪儿，我伤心了。顾明音，你跟着凑什么热闹？你们不要捣乱，大哥，我知道你担心我，重视我。遇到我的事情，你常常会控制不住做出格的事情，但不管是谁做的，对方都不值得你越过底线。你能明白我的意思吧？好，我这就回去看你。啊！老少，我打你！老少，老老板，千宠心软，我可不会放过你。哎，真棒！两位哥哥，你们饶了我吧，我真的吃不下了。不吃东西怎么恢复体力呀、啊？啊，还真是。对，大哥，不要救救我！他们两个想把我喂成猪。这个我可帮不了你。上次我把你抱来医院，就觉得你太瘦了。嗯，是该好好养养了。这病房很热吗？脸怎么还红了呢？你看错，我哪有脸红？我们看错了。你们怎么还不走？今天周五，小妹归我。而路面上，怎么小妹什么时候都归你啊？啊！我不管啊！今天小妹病了，我这个当哥哥的，我也不可能离开。你放开他，我就不放。二哥，来，你也抱你，来，谢谢。快快快！你呀，放开！放开！不放！我不放！我不放！我不放！我放！我放手！我不放！那都好久没找我了。我最近不是生病了吗？我想着也不能辛苦你照顾我，才没有告诉你。你别多想。我还以为肖总知道我是私生女之后就瞧不上我。怎么可能？就算是私生女，也是陆家的私生女，生来就比别人高贵，别人想要私生还没有。这还差不多。我知道你最近在为陆氏项目筹钱，我回去就会问问我爸爸，帮你找找银行贷款的资源。心儿，你可真好。走吧。那不是陆千宠和陆家三位少爷？有钱人都玩的这么花吗？难不成我那三位表哥有特殊癖好，喜欢共享一个女人？陆千宠，我还真是小看了你。为了进陆家，居然连一女是三夫这种事情都做得出来。陆千宠，我屡次受辱都是因为你。这种丑事要是爆出来，那可是大丑闻。我倒要看看谁还护得住你。我一定也要让你尝尝这种颜面尽失的滋味。来来来，公主请进屋。热烈庆祝公主身体康复，臣恭迎公主回家。是妈妈的电话。明胜啊，千宠怎么样了？妈妈，我没事儿。没事就好。我和你爸爸都担心你呢。那其他人呢？他们都在旁边，躲过站着。陆明烨，你跟那个小内膜传的粉们怎么回事啊？你还是那个万福一的？陆上大人
。我跟那个小嫩模就见过一次面，我这是被碰，被蹭了热度啊！那老二呢？听说你你你你喜欢男的？妈，你听谁说的？我纯直的，你别乱说。那就好。那老大呢？你一直孤家寡人的，妈妈的一个朋友女儿啊，刚刚回国，无论是年龄啊、长相啊、学历啊，都跟你很般配，怎么样？要不要见一见？大哥他不相信。我是有什么毛病吗？妈妈让父母上去相亲，我激动个什么劲啊！先走，先走。为什么你这个？先走。陆千愁，清醒点！你才刚刚走出婚姻的坟墓，这么快就爱上自己的哥哥，你也太恋爱了。谁啊？进来吧。我记得你生理期快到了，先喝点红糖水吧。哦，谢谢。刚才为什么不想让我们去相亲啊？我，你愿意去就去呗。你想去，我还能拦车。我不想去，我有喜欢的人啊。谁？我觉得他已经知道了。我不知道。我被。立冬了，大事不好！冷，武汉完了，这下丢脸多大了？万事有我，别伤着自己。什么事这么着急？还上热搜不了？热搜？你都还没表白，我们两个怎么会上热搜？陆家三兄弟共享同一个女人，豪门惊醒，惊天动地。这什么乱七八糟的？谁干的？相声帽和肖青青，查到了，是陆青儿，呃，肖师帽五官，和肖师帽五官，不难理解，肖师帽还想跟咱们陆家合作，不敢明目张胆的得罪咱们陆家，闹成这个陆青儿，仗着有二叔的喜欢，做生意点底线都没有。这个陆青儿，咱们不跟他一般见识，他还真以为咱们怕了。就是，三番五次欺负千传，是该好好教育教育他。别打着咱们陆家的名号，出去丢陆家的人。陈虎，干什么？干什么？陆青儿，你是不是在网上胡说八道，诋毁陆家名誉？爸，先打我！打你？我打死你！说事就说事，别动手，都是你惯的。陆青儿，你是不是在网上诋毁陆家三个兄弟共享一个女人，还把人家曝光了？就是我说的，怎么样啊？我说都是事实呀！他们三个兄弟根本就看不起我，还让陆千愁欺负我。况且，况且他们也曝光我了呀！现在外面都在传我是小三生的私生女，我你不还有脸面在上流社会混吗？那是你活该！你个蠢货，装就是外面人，一点脑子都没有。我告诉你，从明天起，去陆家，给我道歉！我不去。去，明天就给我滚回乡下，永远别回来了。别说了，姐，就听你爸的吧。你怎么来了？哟，看来我那三位表哥对你不怎么样，大清早还让你收拾卫生，嘴这么臭，赶紧把口罩放下，别再味道。怎么，你这脸？不会是被你那个最宠爱的父亲打的吧？真是整得我动手了。怎么，他发现你做的那些坏事，知道得罪不起陆家，便让你来负荆请罪？就算我家真的得罪不起陆家，也跟你没有关系。今天是我爸爸陪我一起来，要是知道你会见人欺负我，定会替我好好收拾你这个孤家寡人的贱人的，是吗？那你爸爸呢？在哪儿呢？我倒要看看。怎么的？你还嘴硬？等会我爸爸来了，你千万别哭着求我。我让你来道歉，你还傻站在这干什么？爸，不会给我三位表哥道歉的。他这个贱女人一而再的欺负我，你一定要替我报仇。他？对，就是他。爸，你干什么？你来道歉的不是让你来给我劝阻的，你这个不孝女。你丫头为我准备，你别介意。二叔，我也不想介意
。可是，玉心儿这次捅的娄子可大了，他不光光是得罪我玉姐，他得罪是整个陆姐。爸，这到底是谁？他谈的是谁？陆家的大小姐。你的表姐陆千楚，到现在你都没有搞清楚他是谁，就敢得罪他，大清早的，你别让我再扇你一顿啊！你就是陆家大小姐，我就是陆家大小姐，陆千楚。还不快滚进来！你三个哥哥道歉。大哥、二哥、三哥，对不起。我不应该在网上造谣你们跟表姐的事情，都是我的错。道歉就该有道歉的态度。你跪下来磕个头吧。千楚，星儿已经给你道了歉，你还这么为难她，就是不给我这个二叔的面子。二叔竟然这么说，陆星儿一口一个叫我荡妇的时候，说我人尽可夫，挽着肖世茂的手骂我贱人的时候，有没有想着给我爸妈道歉？对不起，我真的知道错了，对不起。没事了，心儿一定给千总道个歉。大家都是一家人啊，你们就别生气了啊。不，我永远都不会原谅他。陆千楚，我亲自带心儿给你道歉，这么不通情达理，没有把这个长辈放在眼里。苏翠国，我不在家，你就敢让你的私生女这么欺负我的女儿，你眼里有没有我这个大哥？苏翠国，我不在家，你就敢让你的私生女这么欺负我的女儿？你眼里有没有我这个大哥？大哥，你们回来了。我再不回来，你们就要骑到我孩子头上来了。大嫂，这都是孩子之间的一点小事，没那么严重。没那么严重，要不是我三位哥哥护着我，我恐怕早就尸骨无存了。妈，苏翠国，你这一次做的太过分了。爸妈不在的时候，嘱咐你，让你好好照顾。现在为这点小事，你敢不想骗我？爸妈的遗愿，我不敢忘却。那就好，但是我只是答应他们要照顾你，并没有答应他们要以四分位的养活你。对，甚至，因为你，今天起，我会辞掉你公司副总的职务，去外边找份工作，自己养家糊口吧。你说什么？怎么行？都害惨了！现在没钱了啊！你和你妈都混下下去，我养不起你们了。我求你了，别打我！滚！爸，所以说，做人不能太绝，万事留一面，日后好相见。现在什么都没有。我爸也不要我了，我是浪子狗大人，但我是私生子，也不理我了。我真的什么都没有，你也不算是什么都没有，给你两百万，你就能过下去。你要不要？我要，我要，你要我做什么我都愿意。叫着，我很明白。是吗？我们都好久没见了。你都不想我的吗？想你，我为什么想你？你知不知道你是陆家私生女这件事情已经闹得满城皆知了？是吗？虽然我是私生女，但我是真心爱你的呀。打住！我可承受不住你的爱。我现在只是身家过亿的赚钱包了，不知道多少名人闺秀、房产两空，我犯得着任你浪费时间吗？真是可惜了。肖师妈，我给过你机会了，可你不中用啊。那就别怪我心狠手辣，师妈，别这么说嘛，我还是有点用的。是吗？那我还真没看出来。有话快说，有屁快放。我转时间。是吗？你最近不是一直在发出银行的资源吗？我有办法能帮你贷款，拿到东江那块地皮。真的？当然，我爸和银行行长可是铁哥们儿，他已经答应帮你贷款，而且我定有五个亿。太好。我最近一直在发愁，没有银行贷款给我，现在终于能用上。而且我听大伯父说，这次要是谁拿下东江这块地皮，可以当做聘礼
和陆家大小姐去相亲，要是双方都看对眼了，那可就是天作之合的美事。能跟陆大小姐相亲，还有这好事？萧师傅，不需要了，咱们订婚。这样，代表的事情就交给你，不交给你，我是在。肖世茂变卖了房产，抵押了公司，还向银行贷了五个亿，这才把东郊的那块地皮给拍下来。那块地啊，现在就是个烫手山芋。肖世茂居然连市场分析都不做，竟敢贷款拍下，真不知道他的公司是怎么走到现在的。还不是靠着我们千愁，就像他那种忘恩负义的人啊，就算得到滔天富贵，也把握不住。爸。妈，接下来我们家想上演一场精彩好戏。老爷、夫人，肖世茂来了，来的可真快啊！陆千宠，你怎么在这？陆家没有把你赶出去吗？肖总贸然前访，所谓何事啊？是这样，我把陆家一直看中的东郊那块地皮拍了下来，整整花了我十分钟。我说，我拍下了东郊那块地皮，那又如何？陆家不是说，谁拍下那块地，就可以获得跟陆大小姐相亲的机会吗？我来兑现承诺，是这样吗？看来肖总是想做乘风快速，想疯了吧？这种假话都编得出来？这里哪有你说话的份儿？我听说肖总有过一次婚姻，那肖总能否告诉我，你为何如此谩骂自己的前妻？是这样。陆千总他不仅出身不好，乳娘生，没爹养。自从嫁给我之后，我整天好吃好喝的供着。可他不仅不知道满足，还出轨多人。和他上过床的男人不知道有谁。哪像陆大小姐，出身名门，大家闺秀，是多少男人的梦中女神？是吗？那肖总一定不知道我的女儿是谁吧？确实不知道，但我听说陆大小姐美貌无比。知书达理，是个非常优秀的女。我的女儿确实优秀，可惜却错看了一个卑劣、愚蠢的人渣。肖总连我女儿面都没见过，就说要娶她，看来也不是诚心呀、啊。你那块地皮，留给别人做聘礼吧。陆总，就算我与陆大小姐无语了，但那块地皮我已经拍下了，你总不兑现承诺。你到底是从哪个渠道听到的这些小道消息？我们陆家没有这个忌讳，怎么可能？我刚刚跟你助理电话确认过的。肖总，大家都是生意人，都应该知道，没有落在笔头上的话都是空话。我给你解释一下，意思就是说，即使你买下了那块地，你也与陆家大小姐毫无关系。陆大少，你这是背信弃义，这不是肖总惯用的手段吗？刚刚富贵。就抛弃发妻，我明白了，这是在替陆千宠报复。陆千宠到底给你灌了什么迷魂汤，对他这么大？对了，还有一件事情，我已经把临近的那块地买下了，准备建一座墓园。这件事情只有我们陆家的人才知道，可千万不要说出去。怎么样，肖总，可还觉得惊喜啊？陆千宠，我要杀了你！我要杀了你！肖师茂，你忘恩负义，背信弃义，像你这种人渣，就应该被丢在大街上去乞讨流浪。陆千宠，你的家人，我要杀了你！杀了你！肖师茂，根本就配不上我带给你的狗富贵。为什么？为什么？你们全家都威武力的家人，到底为什么？看来肖总这个智商，是真的不适合做我们陆家的合作人。你到底什么意思？意思就是。你的前妻陆千宠就是我的女儿，是我们陆家千宠的大小姐。什么？陆千宠是陆家大小姐？我说过，我得让你拥有一切，你可以收回一切，只要肖总吃个惊喜可以满意。怕不是嫁了个傻子吧？怎么还要给你看看户口本不成
。你要我怎么说，才能承认自己错过了多少的滔天富贵？我当然不信。这是你自己的错，我真是懒得跟你们废话，把他给我丢出去！是，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先走，先真是没骨气啊！秋月，你原谅我，我不是东西，我我不，我不是东西，我不是，我不是，我不是。秋月，原谅我，你别太伤我的气了，好不好？你当然有错，入室已经发布公告，这辈子都不会和你们家合租。如果有谁帮了你，就是跟我陆氏作对。你这样会逼死我的，真的真的，秋月，秋月，放心。去死吧！许松，送客，肖总，请吧。丢出去！不要，天朝，求求你，求，天朝，丢出去！救救你！天朝，大哥、三哥，你们回来了。天朝，你听说了吗？那个肖世茂现在已经癌症晚期了，听说还患上了艾滋病。我估计、啊，我不救。那个陆心儿也急急忙忙去检测了，真是一对狗男女，活该！事情到此总算是告一段落了。说实话，我都累了。既然你这心头大患已经除去了，是不是该考虑谈个恋爱了？旧不行，要我说嘛，旧的去了，新的不就来了吗？哥哥可是这里有很多好资源哦。哎，别乱点呀，咱们千统啊，可是心有所属了。什么？谁要的？你别乱说、啊，不行，这事儿我必须得问清楚啊！哎，对了，你平时跟大哥斗，我去问大哥去。哎，不对啊，今天怎么没有见到大哥人啊？大哥，相亲去了。什么相亲？不好意思啊，其实我今天过来就是为了完成我母上大人的一个心愿。我其实有喜欢的人了。这样。阿婷做戏的，我还挺喜欢你这款的。哼，这个陆女士，我要跑来相亲了，不让男人都是大鸡鸡的。不好意思。完了完了，我要被发现了吧？如果我打扮成这样，应该发现不了。你看，哎，人呢？走啦，祝你们幸福，拜拜。拜拜。那嗨，大哥，我我我刚巧路过。不打扰你了。哎，为什么这么在意我相亲？吃醋了？我没有啊。那你为什么来这里啊？看风景。千楚，我不想当你哥了。不是我。你说什么？我说我不想当你哥了。你你什么意思啊？我的意思就是，看你相亲对象回来了，我就不信你还能逃出我的手掌心。那我就不随便做表白了，人家没准备好。想什么？想干什么？干什么？我的钱，人也拜拜，这一切都拜你所赐。陆千楚，你说我想干什么？这跟我有什么关系？你
切都是你自作自受，咎由自取。我不管，反正我们快死，而你还好好的活着，这不公平，不公平！小熊猫，我警告你，你要是敢动我，陆家的人不会放过你的。我可是陆家大小姐。我很害怕，我都快死了，你觉得我还会在乎什么陆家吗？不过在这之前。我把你高高在上，大小姐，大下属，陆先生，欢迎来看，谢谢。哈哈哈哈哈先生，你没事吧？有没有烧到哪？没事。你吓死我了！陆先生，你去死吧！陆先生，医生说啊，你这是激火攻心导致的晕厥，怎么样？现在还有没有什么不舒服的呀？陆先生，你去死吧！陆先生，妈，陆明胜呢？他，我，妈，我要去找他，我要去找他。不能死！哦，镜头，你最想见的人在这儿呢。你们太坏了，你怎么可以这样吓我呢？我觉得我们有必要回避一下。哦，可以了吗？完事了吗？千虫，嫁给我吧。前我一直不知道什么是爱，直到他倒在我面前那一刻，世界仿佛都塌了，我才知道我离不开他了。田中，这一生，这一生我最不愿意看到的，就是你流泪的画面。今天我们结婚了，这一辈子我都会好好对你的。你说。他俩到底什么时候找错了？我们一点都不知道啊！我都说你怕不怕？上次那么明显提醒你了，你都没发现。千虫，你知道吗？今天这个画面，在我脑海里已经存在很久了。今天终于梦想成真了。兜兜转转，我们终于走到一起了。千虫，我爱你。我也爱你。<笑>